الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عبد صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحجينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحمل أقدة من لسان يخطه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ورضياته محترم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں آج کی نشست میں اختصار کے ساتھ ایک ہی بات کی طرف آپ سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت کو پہچانو آپ سب عورتیں ہیں اور میری عورتوں کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیتوں کو پہچانو اللہ جل جلال والو نے مردوں ہی کی طرح آپ کو انسان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی عقل عطا فرمائی ہے آپ کو بھی عقل عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت متحرہ کے جتنے احکام ہیں ان سب احکام کا جس طرح مردوں کو مکلف بنایا ہے آپ کو بھی مکلف بنایا ہے اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے تقوی کی استعداد جتنی مردوں کو نصیب فرمائی ہے اتنی عورتوں کو بھی نصیب فرمائی ہے مردوں کے لیے روحانیت کا میدان جتنا وسیع ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے وسیع ہے نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا مگر ولایت کا دروازہ کھلا ہے قیامت تک کھلا رہے گا اور ولایت کا سب سے اعلی مقام مقام صدیقیت ہے ہر امت میں صدیق رہے ہیں ہماری امت میں بھی سینکڑوں صدیق رہے ہیں اس وقت بھی دنیا میں سینکڑوں صدیق ہوں گے اور قرب قیامت تک رہیں گے 
ये जितने सिद्दीक दुनिया में आए हैं चाहे हमारी उम्मत के हों चाहे पिछली उम्मत के उन सब के सरदार उन सब के सरताज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला है इसीलिए उनको सिद्दी के अकबर कहा जाता है सबसे बड़े सिद्दीक और विलायत के जितने मकाम हैं विलायत के जितने दर्जे हैं उन सब दर्जों में चूंकि सिद्दीकियत का मकाम सबसे ऊंचा है और उन सिद्दीकों में फिर हजरदू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला का मकाम सबसे ऊंचा इसी वजह से सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तु अफजल उन्ना से बादल अम्बिया है अम्बी आलिमलाम की बद सबसे अफजल इसलिए कि मकाम सिद्दीकियत की सरहद मकाम नबूत से लगी हुई है तो ये विलायत के जितने मकाम हैं और रूहानियत के जितने दर्जे हैं नबोवत के बाद वो जिस तरह मर्दों के लिए खुले हुए हैं उसी तरह औरतों के लिए भी खुले हुए हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला की बेटी हमारी माँ उम्मुल मुक्मिनी हजरत आयशा रजी अल्लाह तला का जब जिक्र मुबारक हमारी जुबानों पर आता है तो हम कहते हैं हजरत आयशा सिद्दीका इसलिए कि वो भी मकाम सिद्दीकियत पर फाइज थी और कुरान मजीद हजरत मरियम अलीसलाम के बारे में ऐलान करता है वह उम मुहू सिद्दीका हजरत मरियम अलीसलाम हजरत ईसा अलीसलाम की मां वो भी मकाम सिद्दीकियत पर फाइज थी तो अल्लाह जल्ला जलाल वालू ने दुनियावी निजाम को बरकरार रखने के लिए दुनिया में किसी को बड़ा बनाया किसी को छोटा किसी को अमीर बनाया किसी को मामूर किसी को हाकिम बनाया किसी को महकूम बड़े से बड़ा वली अगर रैयत का फर्द है तो उससे कम दर्जे के तकबे वाले अमीर उलमिन और मुसलमानों के खलीफा की इतात उसके जिम्मे जरूरी हालांकि वो जो वली है रैयत का फर्द है वो खलीफा से ज्यादा ऊंचा मकाम रखता है विलायत में मगर दुनिया के निजाम को बरकरार रखने के लिए ऐलान हुआ कि जब किसी को इमाम मुंतखब कर लिया जाता है अमीर बना लिया जाता है खलीफा बना लिया जाता है तो फिर उस रईयत में रहने वाले जितने लोग हैं ओलमा हैं उनको भी उसके मातहत चलना पड़ेगा अवलिया हैं उनको भी उसके मातहत चलना पड़ेगा फुका है उनको भी उसके मातहत चलना पड़ेगा और आजरत सल्लाम ने हुक्म फरमाया कि इस मऊ वाती हूं वह इन उम मेरा अली कुम अब्दुल हबशी युन देखो तुम्हारे ऊपर अगर किसी हबशी गुलाम को किसी हबशी गुलाम को अमीर मुकर्र कर दिया जाए तो उसकी भी इताद करो तो अजमी को अमीर बना दिया जाए तो अरबी उसकी इताद करेगा किसी हबशी को अमीर बना दिया जाए तो खूबसूरत से खूबसूरत चमड़ी वाला उसकी इताद करेगा किसी गरीब आदमी को अमीर बना दिया जाए तो अमीर उसकी इताद करेगा तो दुनिया के कुछ निजाम हैं और इन निजाम को सही सिंध में रखने के लिए और दुनिया को केयस से बचाने के लिए गड़बड़ी से बचाने के लिए कुछ जाबते मुकर किए गए हैं उन्हीं जाबतों में से एक जाबता यह है कि घर में मर्द अमीर है मर्द अमीर और औरत मामूर वजह रिजाने आ रही हिंद दरजा 
اللہ جل جلالہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر زیادہ درجہ دیا ہے اور عورت سے یہ کہا گیا ہے کہ مردوں کی تمہیں اطاعت کرنی چاہیے اور اس اطاعت پر بڑا اجر و ثواب ملتا ہے ایک تو دنیا کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے دنیا کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے مرد کو امیر بنایا عورت کو معمول یا آپ یوں سمجھے اس سے بہتر تعبیر کہ مرد کو بادشاہ بنایا عورت کو وزیر وزیر بادشاہ کو امور مملکت کے سلسلے میں اچھے اچھے مشورے کھل کر دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت اگر ہم ایسا کر لیں تو حکومت کا یہ فائدہ ہوگا ایسا کر لیں تو ہمارے ملک کا یہ فائدہ ہوگا اس میں ہمارا یہ فائدہ ہے اس میں ہمارا یہ فائدہ ہے اور بادشاہ بھی وقتاً فوقتاً وزیر سے مشورہ لیتا ہے کیا خیال ہے تمہارا اس معاملے میں اس معاملے میں تمہارا کیا خیال ہے اور جہاں کہیں اسے مفید مشورہ معلوم ہوتا ہے اسے قبول بھی کر لیتا ہے مگر جہاں کہیں بادشاہ وزیر کے مشورے کو قبول نہیں کرتا تو وزیر برا نہیں مناتا وزیر کبیلہ خاطر نہیں ہوتا وزیر منہ نہیں چڑھاتا وزیر کے دل دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کے سامنے پوری مملکت ہے ممکن ہے کوئی خاص بات ہوگی جس کی وجہ سے میرا مشورہ قبول نہیں کیا گیا کوئی بات نہیں یہ بادشاہ ہے بس مرد اور عورت کا گھر میں یہی معاملہ ہونا چاہیے گھر کے چلانے کے سلسلے میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بچوں کے دینی مستقبل کے سلسلے میں اور دوسرے دنیاوی امور کے معاملے میں بچوں کے کی رشتے داریوں کے سلسلے میں شادی بیاہ کے سلسلے میں ان کی تعلیم کے سلسلے میں دنیاوی تعلیم دینی تعلیم عورت کو کھل کر مرد کے سامنے مرد کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے مشورہ دینا چاہیے اور مرد کو کھلے دل سے بہت سنجیدگی سے غور و فکر کے ساتھ اس مشورے کو سننا چاہیے نہ عورت مشورہ دینے میں بخل کرے نہ مرد گھر میں ایسا ماحول بنائے کہ عورت بولنے میں خوف محسوس کرے اور مردوں کو اپنے ذہنوں میں یہ بات نہیں رکھنی چاہیے کہ عورت جانتی کیا ہے وہ کیا جانتی ہے اللہ جل جلال عام بنوا لو جب کسی کے حق میں خیر چاہتے ہیں تو چھوٹے بچے کے ذریعے بھی خیر پہنچاتے ہیں اسی لیے تو مشورے کا حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی تعلیم کے لیے حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجوع فرماتے حق جل نمش دہو کی جانے اور وہاں سے جواب آ جاتا لیکن اللہ جل جلال عام منوا لہو نے امت کی تعلیم کے لیے حکم فرمایا کہ وہ شاہ ویر ہوں پھر امر آپ ان سے مشورہ کیجیے کن سے آپ کے صحابہ سے جو ذہانت کے اعتبار سے آپ سے کم درجے ہیں عقل کے اعتبار سے آپ سے کم درجے ہیں علم کے اعتبار سے آپ سے کم درجے ہیں فضل کے اعتبار سے آپ سے کم درجے ہیں تجربے کے اعتبار سے آپ سے کم درجے ہیں اور پھر آپ کا جو تار وہاں جڑا ہوا ہے اس میں تو کوئی آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا اس کے باوجود کیا آپ ان سے مشورہ کیجیے بھائی کیوں مشورہ کیجیے اس لیے کہ جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں اس وقت تک میں ڈائریکٹ آپ کے طلب مبارک پر وہی نازل کر کے آپ کو بتلا سکتا ہوں کہ خیر کہاں ہے مگر آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جو صحابہ ہیں اور قیامت تک آپ کی آنے والی امت ہے ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے مختلف دروازے ہوں گے کبھی بیوی کے ذریعے صحیح راستہ بتلاؤں گا کبھی بچوں کے ذریعے صحیح راستہ بتلاؤں گا کبھی مریدوں کے ذریعے کبھی شاگردوں کے ذریعے اس سے مشورہ کیجیے 
یہ کوئی بات کہے گا یہ دوسری بات کہے گا یہ تیسری بات کہے گا یہ چوتھی بات کہے گا یا پانچویں بات کہے گا یہ چھٹی بات کہے گا بس اسی میں سے اللہ جل جل جلال امیر کے دل پر شوہر کے دل پر حاکم کے دل پر امام کے دل پر محتمم کے دل پر بات ارتا کر دے گا کہ اس بات پر عمل کرنے میں فائدہ معلوم ہو رہا ہے تو عورتوں کو بالکل جزو معطل نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ان کا مشورہ لینا چاہیے اور ان کا جب مشورہ سامنے آئے وہ مشورہ خود میں غور و فکر سے سننا چاہیے اور اگر وہ مشورہ نہ دے تو ہمیں پوچھنا بھی چاہیے ان امور میں خاص طور پہ جن, جن میں ان کی بھی دلچسپی ہوتی ہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہے بچوں کی تعلیم تربیت کا مسئلہ ہے گھر میں کسی چیز کے خریدنے کا مسئلہ ہے اور عورتوں کو کھلے دل سے شوہر کے احترام کے ساتھ بغیر ضد کیے ہوئے مشورہ دینا چاہیے اور اس مشورے کو جب شوہر قبول نہ کرے تو پھر کبھی دا خاطر نہیں ہونا چاہیے ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر میوا بیوی کے درمیان ایسا رشتہ قائم ہو جائے جو اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا تو کسی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا ناراضگی نہیں ہوگی سنہ ودیویا کا موقع ہے اللہ جل جلال کی اپنے نبی سے بات ہو گئی اور نبی کی اپنے رب سے بات ہو گئی کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا آئندہ سال ہوگا اس میں سینکڑوں حکمت پوشیدہ ہے فوائد پوشیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مجمع کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ خلق کرا دو خلق کرا کر یہ جو عمرہ توڑ رہے ہیں عمرہ کیے بغیر عمرے کا احرام توڑ رہے ہیں تو ایک جانور جمع کرو دم دے دو اور واپس مدینہ منورا کی طرف چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر جو لوگ اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے وہ آج آپ کے ارشاد کے باوجود بھی بال کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہوئی سوچنے کی بات ہے اشارے پر جو گردن کٹوا دیتے تھے وہ ارشاد فرمانے کے باوجود بھی بال کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہوئی بیٹھے رہے سب اپنی جگہ پر احرام کی حالت میں کسی نے حرکت نہیں کی ایک صاحب ہی نہیں اٹھا ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے خیمے میں تشریف لے گئے غمگین ہونے کی حالت میں خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی بیوی صاحبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مسئلے کا اظہار فرمایا کہ بڑا مسئلہ ہو گیا اس سال عمرہ تو ہوگا نہیں واپس مدینہ منورہ جانا ہے اور یہ لوگ تو حلق کرانے کے لیے تیار ہیں حرم میں دم دینا ہے یہاں جانور ذبح کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا پھر ہم آگے جا سکتے ہیں حضرت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں بھی کوئی مشورہ دوں دیکھو پہلی بات کیا معلوم ہوئی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے دل میں اپنی فیملی اور اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے امور میں دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے کوئی مفید بات آئے تو اسے اپنے شوہر کے سامنے پیش کرنی چاہیے اور شوہر کو سنجیدگی سے سننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل بتائیے بالکل بتائیے حضرت میں سلما رضی اللہ تعالیٰ نارس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لے جائیے اور باہر تشریف لے جا کر حلاق کو بلوائیے بال مونڈنے سر مونڈنے والے کو بلائیے اور سب صحابہ کے سامنے بیٹھ جائیے کہیے کچھ مت اپنے سر کے بالوں کو منڈوا دیجیے اللہ ہو اکبر کیسی رائے پیش کی حضرت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب یاد ہے کہ ہمارے استاد محترم ساکین بکی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحیم اللہ تعالیٰ نے بہت پرانے ہونے کے باوجود درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی عورتوں کے مشوروں کو نظر انداز مت کرو سنجیدگی کے ساتھ گورو فکر کر کے سنو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے 
اللہ کے نبی کا کتنا بڑا مسئلہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی وہی ناظر فرما سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خود اللہ بات ڈال سکتے تھے لیکن میں امت کے لیے تعلیم دی کہ دیکھو سید المرسلین ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے مشورے پر عمل کر رہا ہے جبکہ مشورہ صحیح لگ رہا ہے اس میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میری ناک کٹ جائے گی میری ناک کٹ جائے گی بعضی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ام سلمہ تھی ہمارے گھر میں کہاں ام سلمہ ہے تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ وہ مشورہ دے رہی تھی اللہ کے نبی کو تمہارے سر کے اوپر نبوت کا تاج تو بہت دور کی بات ہے ابھی تو ولایت کا تاج بھی نہیں ہے وہ بھی ام سلمہ تھی دیکھیے شوہر کون شوہر کون ہے دیکھیے تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کی تو کوئی حیثیت نہیں صحابیہ تھی مگر اس نبوت کے مقام کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں پھر بھی بات سمجھ میں آ گئی آپ باہر تشریف لے جائے سر کے بال کو منوا دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے حلاق کو منوایا سر کے بالوں کو منوایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بالوں کو منوانا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے سر کے بالوں کو منڈوانے میں اتنی جلدی کی کہ ایک دوسرے پر گرنے لگے کہ بھائی جلدی اس کام کو کرو اب تک بالکل تیار نہیں تھے اب لگ گئے اس مشورے کے پیچھے حکمت کیا تھی حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تاریخ بتاتی ہے یہ آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے یہ اشارے بھی چلتے ہیں حکمت اس کے پیچھے یہ تھی جو حضرت عمر سلمہ کے ذہن میں آئی ہوگی اس وقت یہ زد کر کے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اتنے دور سے سفر کر کے آئے احرام کی حالت میں ہے بال پرا گندا ہے اللہ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ واپس جاؤ سر کے بال ہم نے منڈوا دیے تو احرام سے نکل گئے پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمرے کا مگر ہم سر کے بالوں کو نہ منڈوائے تو ابھی تک احرام میں اور احرام میں ہے تو ابھی پاسبلٹی ہے عمرہ کرنے کی شاید اللہ کو ہماری اس حال حالت پر رحم آ جائے اور اپنے نبی پر دوبارہ وہی نازل فرمائے کہ بھئی میری طرف سے اجازت ہی عمرہ کر کے جاؤ عمرہ کی محبت میں انہوں نے حلق کرانے سے انکار کیا تھا جو رکے ہوئے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر سر کے بالوں کو منڈوا دیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ جب اللہ کے نبی اس سال عمرہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم نہیں کر سکتے یہ آپ کو دیکھ کر کے حلق کرا دیں گے تو گھر کے معاملات جو ہیں اس طرح چلتے ہیں کہ بیوی کو شوہر کے فیصلے کے سامنے کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے اور شوہر کو بھی ہر جگہ پر حکومت نہیں چلانی چاہیے جو کام کی چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے تو یہ دنیاوی امور کو چلانے کے لیے اللہ جل جلال عام منوال ہو نے نظام بنایا ہے اب اگر یہ کہہ دیتے کہ میاں بیوی بالکل ایکول تو اختلاف ہو جاتا ہے تو کاسٹنگ ووٹ کس کا ہوتا بھائی کسی نہ کسی طرح کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ فریج نہیں خریدنا ہے بیوی کہہ رہی کہ نہیں خریدنا ہے اب اگر یہ اختلاف رہا تو فیصلہ کیسے ہوگا اور اگر فیصلہ اس بنیاد پر ہوا کہ جو زیادہ طاقتور ہوگا اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا جیسے کہ یہ مغربی دنیا میں ہوتا ہے تو وہ فیصلہ ہو جاتا ہے طاقت کی بنیاد پر مگر دل کے اندر رنجش رہتی ہے رنجش رہتی ہے اور یہاں یہ ہے کہ شریعت متحرہ نے کہا ہے کہ کاسٹنگ ووٹ شوہر کا ہوگا اب جب شوہر اپنے کاسٹنگ ووٹ کو ڈال دیتا ہے کہ نہیں ہمیں یہی کرنا ہی میرا فائنل فیصلہ ہے تو بیوی کے دل میں وقتی رنجش شاید ہو مگر بعد میں وہ خوشی محسوس کرے گی کہ اگرچہ میری نظر میں یہ چیز غلط محسوس ہو رہی ہے مگر میرے شوہر کے کہنے کے باوجود بھی میں میری سمجھ کے اعتبار سے غلط چیز پر صبر کر رہی ہوں اس پر مجھے اللہ اجر کتنا دے گا دل اس کا خوش ہو جائے گا تو یہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے جب باپ اور ماں اپنے دو بھائیوں کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو بیٹا دیکھو بیٹا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا جس کام کے لیے ہم تم کو بھیج رہے ہیں اور بیٹا دیکھو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بڑے بھائی کیا کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا تو کیا چھوٹا بھائی یہ کہے گا کہ ماں باپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں آپ کسی بھی فیکٹری میں چلے جائیے کسی بھی آفس میں چلے جائیے وہاں کوئی بڑا ہوتا ہے اس کا کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے اس کا فائنل صحیح ہوتا ہے تو کیا کام کرنے والے سارے ایسا کہیں گے 
کہ اس فیکٹری کے اندر ڈسکریمنیشن ہے کہ مینیجر جو کہے وہ کرو تو اللہ جل جلا لوگوں وہاں ملوا دو نے گھر بھی ایک فیکٹری ہے یہ بھی ایک کارخانہ ہے یہ بھی ایک آفس کی جگہ ہے جہاں آٹھ دس بارہ پندرہ افراد رہتے ہیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو اللہ جل جلا لہو عام منوا لہو نے شوہر کو امیر بنا دیا شوہر کو بادشاہ بنا دیا اور عورت کو وزیر تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ دنیاوی اعتبار سے اللہ جل جلا لہو عام منوا لہو نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں اور پھر ارجال و قوام النساء بما فضل اللہ بعد بعد و بما انفقو من والحیم مرد جو ہے مہر دیتا ہے آپ کو شادی کے موقع پر عورت مرد کو کچھ نہیں دیتی یعنی شرعی اعتبار سے مرد کا حق ہے کہ وہ عورت کو مہر دے عورت کے ذمہ کچھ نہیں ہے اسی طرح گھر میں آنے کے بعد عورت کے ذمہ کچھ نہیں عورت ایک پینی بھی کما کر نہ لائے شوہر کچھ نہیں بول سکتا اور اگر شوہر کما کر نہ لائے اور راشن ختم ہو جائے کھانا ختم ہو جائے اور بیوی بی اگر شکوا شروع کر دے تو کوئی بیوی بی کو ایسا نہیں کہتا کہ صبر کیوں نہیں کرتی بلکہ شوہر کو ڈانٹتے ہیں شوہر کو ڈانا دیتے ہیں کہ بھائی تم کماتے نہیں تمہارے گھر کے اندر فاتا ہے تو سارے حقوق جو ہیں وہ شوہر کے ذمہ ہیں تو جب شوہر اولاد کی اولاد کے لیے کماتا ہے ان کو مینٹین کرتا ہے بیوی بی کو مینٹین کرتا ہے گھر کا سارا خرچہ اٹھاتا ہے تو اس کو اگر شریعت متحرہ نے امیر بنا دیا ہے اور اتنا اس کو تھوڑا بہت مقام دیا ہے تو حرج کیا ہے ورنہ اگر یہ کہہ دیتی شریعت کہ عورت امیرہ ہے عورت حاکمہ ہے عورت بادشاہ ہے اور مرد جو ہے وزیر ہے تو مرد کی دل شکنی ہوتی کہ آپ نے سارے کام بھی ہمارے ذمہ لگائے اور پھر امیر بھی ان کو بنایا پورے پکچر کو آپ دیکھیے یہ جو باہر سے اعلان ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت آزاد نہیں اور مغربی دنیا میں عورت آزاد ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے احکام پر چلتے ہوئے عورت جتنی آزاد ہے اتنی دوسری کسی سسٹم پہ چلتے ہوئے آزاد نہیں ہے ہماری عورتیں خوش رہتی ہیں حجاب میں رہتے ہوئے خوش نقاب میں رہتے ہوئے خوش گھروں کی چار دیواریوں میں رہتے ہوئے خوش ان کو کسی چیز کی فکر نہیں پیسے کی ضرورت ہے تو شوہر سے مانگ لیتی ہیں کپڑوں کی ضرورت ہے شوہر سے مانگ لیتی ہیں فراوانی سے شوہر عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو یہ شوہر جو ہے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اسلامی نظام میں شوہر انتظامی امور میں بادشاہ ہے ورنہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے تو کوئی اور ملک